um vídeo totalmente ferrarista para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos agora falar de Ferrari, temos falado bastante de várias equipes, tem toda a situação do Pietro acontecendo e agora vamos de Ferrari porque foi a equipe que talvez mais chamou a atenção durante a pré-temporada em Barcelona e claro que os olhos do mundo sempre estão voltados para a principal equipe da Fórmula 1, com mais história, com mais títulos, a marca mais conhecida mundialmente. E nós temos aqui notícias bem interessantes sobre a Ferrari, começando com uma que está lá no Auto Motor 1 Sport, lembrando que os links sempre estão na descrição para vocês consultarem, falando sobre o motor da Ferrari e como aparentemente eles deram um salto gigantesco na temporada 2022. Para falar sobre isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Nós temos que lembrar que com o novo regulamento, algumas partes, ou melhor, o motor todo, vai ser congelado, podendo somente a confiabilidade ser melhorada, mas esse congelamento se dá em partes, ele não é total. Então, por exemplo, nós sabemos que o V6 Turbo e o MGU-H já foram homologados em 1 de março. Já o MGU-K, a bateria, parte eletrônica, tudo, vai ser homologado somente em 1 de setembro, ou seja, eles ainda vão ter o um período bom, alguns meses, para poder mexer no motor e fazer as alterações necessárias. Sabendo que a partir de 1 de setembro o motor todo estará congelado, podendo ser feitas apenas atualizações para a confiabilidade, as equipes focaram muito em performance, porque a confiabilidade você melhora depois, então eles colocaram todas as fichas na performance, porque se tiver algum problema de confiabilidade eles resolvem, mas se tiver problema de performance não vai resolver, não vai poder mexer até 2025, então é uma coisa que precisa ser muito bem balanceada pelas equipes. O que acontece nessa brincadeira toda é que sabemos também que agora em 2022 nós temos o tal do combustível E10 com 10% de etanol, o que significa que as equipes perderam cerca de 20 cavalos de potência, pelo menos no papel é o que se fala. Todas as equipes, todas as fabricantes de motores citaram isso, a Mercedes pelo que está sendo falado no paddock não conseguiu ainda pegar de volta esses 20 cavalos, não conseguiu ainda trazer de volta esse desempenho, assim como a Red Bull Honda também não teria conseguido. E é aí onde a Ferrari entra na brincadeira. De acordo com o que está sendo falado, o salto na qualidade, na performance do motor Ferrari para 2022 foi gigantesco, até mesmo maior do que aquele que nós vimos de 2020 para 2021. Nós estamos falando de algo acima dos 25 cavalos de potência. Por que 25 cavalos? Porque estima-se que o ganho da Ferrari de 2020 para 2021 foi de 20 a 25 cavalos. Então a Ferrari estaria realmente ganhando muita performance, conseguindo extrair mais desse motor, o que é excelente para eles. Imagina se eles já conseguiram recuperar esses 20 cavalos do E10 e com isso já estariam à frente dos seus concorrentes em termos de conseguir ter uma margem maior de potência. Ainda é dito na matéria que as equipes clientes, no caso a Haas e a Alfa Romeo, estariam bem satisfeitas com a Ferrari quanto a performance e também confiabilidade, porque a Ferrari ela não teve grandes problemas durante a pré-temporada, é um motor que aparentemente consegue entregar a potência e também tem a confiabilidade, é claro que eles não correram com o máximo de potência do motor, pode ser que numa potência de quali ou de corrida ele acabe abrindo o bico, mas num primeiro momento o cenário é muito bom. O Toto Wolff, por exemplo, falou que tem a sensação que a Ferrari tem um motor mais potente atualmente, é claro que isso pode ser apenas um blefe para esconder o jogo da Mercedes, o Binotto fala que ele não são os favoritos, mas sim os forasteiros, né, os que correm por fora, então cada um joga com a carta que tem, o fato é que o motor Ferrari tem chamado a atenção das pessoas no mundo da Fórmula 1, o pessoal envolvido na Fórmula 1 a ponto de ganhar uma matéria só sobre isso, falando sobre o ganho da Ferrari. Mas não para por aí, se você acha que para por aí, não, não para, nós ainda temos aqui matéria do motorsport.com e também do Auto Racing sobre o carro da Ferrari, sobre aquilo que nós já estávamos falando, só que agora com um pouco mais de detalhes. Sabemos que Mercedes e Red Bull vão aparecer com vários upgrades no segundo período de pré-temporada da Fórmula 1, isso que vai ser agora no Bahrein. 
fala-se em pacotes completamente novos para os carros, pacotes que vão desde resolver o problema da quicada até mesmo a ganhar mais performance nas retas. E a Ferrari, surpreendentemente, não deve trazer grandes atualizações. Matia Binotto deixou muito claro que eles não devem aparecer ou apresentar uma grande quantidade de atualizações, apenas alguns ajustes menores. Ele falou que não será muito diferente em comparação ao que eles já mostraram em Barcelona e que o primeiro passo para a Ferrari será otimizar o pacote atual. Eles estão longe do melhor desempenho não apenas porque estão com alto combustível e também fora do melhor modo de motor, mas também porque há muito mais a explorar do carro. Então eles estão focados em extrair mais ritmo, não apenas em termos de engenharia de configuração, mas também em estilo de guiada e dos próprios pilotos. Então eles vão esperar para ver o que os outros farão. Mas ele ressalta que certamente como Ferrari, como uma equipe que sempre se espera muito e que estão sempre atentos, eles estão preocupados com as atualizações dos seus rivais e tem certeza que eles serão muito, muito fortes até a primeira parte do campeonato no Bahrein. Então o que acontece? O Binotto está deixando muito claro que a Ferrari está com um pacote que ainda pode ser muito bem explorado e isso é, vamos dizer, confirmado pelo Sean Collins, que é um especialista técnico, falando ao Fórmula 1.com. Ele disse o seguinte, que apenas uma equipe falou para ele que não levará grandes atualizações para o Bahrein, e essa equipe foi a Ferrari, o que em si é bastante interessante. Ele ainda complementa dizendo, ele acredita que é muito bom para a Ferrari essa abordagem, porque ela significa uma única coisa, é muito simples, o raciocínio lógico é muito simples. Se a Ferrari não precisa ficar levando grandes pacotes de atualizações, correções, foi a equipe que mais andou na pré-temporada, não teve grandes problemas, resolveu tudo muito rápido, isso significa que ela tem um carro muito, muito, muito bem nascido, é um carro que está indo de acordo com as projeções deles, é um carro que não tem dado dor de cabeça, que não precisa de grandes consertos, então eles podem explorar muito mais o carro nesse momento do que os seus rivais, enquanto os rivais estão ainda buscando corrigir coisas ou entender melhor o seu carro, a Ferrari já tem um conhecimento amplo e ela já vai conseguir avançar mais rápido do que os seus rivais. É claro que pode acontecer de chegar na primeira corrida e as atualizações das demais serem atualizações que dão um passo à frente, mas ainda assim, se o carro da Ferrari é tão bem nascido quanto aparenta ser, se é um carro tão confiável, tão bom de performance, que tem tanto para extrair e não está aparecendo problema, significa que a Ferrari tem em mãos uma mina de ouro para poder desenvolver ao longo da temporada e já falamos aqui também em outros vídeos que o desenvolvimento em 2022 vai ser uma coisa muito importante, as equipes podem oscilar muito em termos de quem está na frente, quem está atrás por conta desse desenvolvimento porque as equipes estão começando do zero, é um carro literalmente do zero e elas vão poder buscar tudo o que, o que tiverem de atualizações, que forem aprendendo e colocar em prática ao longo da temporada. Ou seja, o cenário para a Ferrari, pelo menos no início, é claro que pré-temporada não dá para cravar nada, eu sempre digo isso aqui no canal, mas pelo menos nesse início, o cenário para a Ferrari é fantástico. É um cenário onde o motor aparenta ser muito bom, confiável, o carro também aparenta ser muito bom, muito estável, pelo que foi falado pelos repórteres que estavam lá em Barcelona, um carro que tem um downforce muito bom, então tudo aparenta estar indo pelo melhor caminho possível para a Ferrari nesse início de temporada, pode ser o renascimento, indo de acordo com aquele planejamento que eles tinham feito de colocar cada vez mais esforços no médio a longo prazo do que simplesmente na temporada 18, 19, 20, 21, ou melhor, vamos pegar aí 19, 20, 21, porque seria mais as temporadas onde a Ferrari realmente olhou para o futuro e falou ok, vamos ficar algum um período para trás, mas nós vamos no novo regulamento chegar com tudo. Então, o que, que você acha disso tudo? Você acredita que a Ferrari vem tão forte assim? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias. Um grande abraço, valeu e falou!